古谷の森昔山奥におじいさんとおばあさんが住んでいました二人はとても貧乏でしたがとてもいい馬を飼っていましたある晩泥棒が来て馬小屋の針に登りましたおじいさんとおばあさんが寝たら馬を盗むつもりでしたその晩オオカミもその馬小屋に入りましたおじいさんとおばあさんが寝たら馬を食べるつもりでした雨が降っていましたおじいさんはおばあさんに言いましたおばあさん世界で一番怖いものは何ですかそうですね。泥棒ですかね。おばあさんが答えました。それを聞いて泥棒はうれしくなりました。自分が世界で一番強いと思いました。泥棒が来て私たちの馬を盗んだら困ります。おじいさんは世界で一番怖いものは何ですかそうですね。私が一番怖いものは狼です。おじいさんが答えました。それを聞いて狼はうれしくなりました。自分は世界で一番強いと思いました。そうですね。狼も怖いですね。おばあさんも言いました。だんだん雨が強くなりました。ああ、もっと怖いものがあります。とおじいさんが言いました。何ですか古屋の森です。あれが来たら、うちの中が全部めちゃくちゃになります。怖い、怖い。もうすぐ来ますよ。それを聞いて、おばあさんも言いました。ああ、本当だ。今晩はきっと、古屋の森が来ますね。実は、古屋の森は、古い家の雨漏りのことです。雨漏りでうちが水浸しになったら、うちの中のものが全部ダメになります。二人は急いで雨漏りがするところに茶碗やお皿を置きました。しかし、馬小屋からは何も見えません。泥棒は考えました。古屋の森聞いたことがない。泥棒より怖いものか。狼も考えました。古屋の森聞いたことがない。狼より怖いものか。もうすぐ来る。狼は、怖くなって、うちへ帰りたいと思いました。泥棒は自分の舌で何かが動きましたから、慌てました。馬が逃げると思って、その動いているものの上に飛び降りました。狼はびっくりしました。古屋の森だ。古屋の森で捕まった。狼は慌てて走り出しました。泥棒は自分が馬に乗っていると思っていますから、その耳をしっかりつかみました。狼は怖くて怖くて狂ったように走りました。しかし、古屋の森は全然離れません。やがて朝になりました
明るくなってから泥棒はようやく自分が乗っている動物が狼だと気がつきましたそれで慌てて木の枝に捕まりましたしかしその枝はすぐ折れて泥棒は木の下の穴に落ちてしまいました狼がほっとして歩いていると猿が来ました狼は猿に言いました。古谷の森に捕まって大変だったよ。古谷の森なんだそれは。世界で一番怖いものだよ。猿はさっき人間を乗せて狂ったように走っている狼を見ていました。それで、古谷の森がただの人間だとわかりました。君がそんなに弱虫だとは知らなかったよ。<笑>猿が馬鹿にして笑いましたから、狼は怒りました。弱虫じゃない。じゃあ、お前が捕まえてみろ。それで、狼と猿は一緒に、穴のところまで戻りました。猿が穴の中を見ると、暗くて何も見えません。もういないよ。猿は笑って、長い尻尾を穴の中に入れました。泥棒は自分で穴の外に出ることができませんでしたから、助かった、と思いました。それで、猿の尻尾を思いっきり引っ張りました。猿はびっくりして、慌てて木にしがみつきました。猿の顔とお尻は真っ赤になりました。それでも泥棒が話しませんでしたから、とうとう猿の尻尾は切れてしまいました。それで、猿の顔とお尻は今でも赤いのです